ಹೇ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲ್ ಇಡಿ ನೀವು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ ಇಡಿಗೆ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗೆ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗೆ ನೀವು ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಎಲ್ ಇ ಡಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೈ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇದರ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಗಳಿಗೂ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಇ ಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗೆ ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗೆ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೀವೀಗ ಈ ಒಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಯ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಯ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್
ಇದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ವೋಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಟೇಜನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಸಿ ಟು ವಿ ಐ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ವೋಲ್ಟ್ ನೈನ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಂಪ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಆಂಪ್ ಬೇಕು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ವ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆ್ಯಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೊಂದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆ್ಯಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇನಾಗಿ ಇದು ಕರೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದೌಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒನ್ ಆಂಪ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿ ಆಂಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ನೀವು ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕರೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ನೀವು ಮೋಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್